बाय सिरीशा बाय शुभलेखाले పొద్దున్నే 10 గంటలకు రావచ్చు 11 గంటలకు రావచ్చు 12 గంటలకు రావచ్చు లేదా రేపు కాలేజ్ లీవ్ వచ్చు లేదు ఇంటికే వచ్చి ఇవ్వాలనుకుంటే ఫోన్ చేసి వస్తున్నానని చెప్పు రావచ్చు కానీ కరెక్ట్ గా నేను లేని టైం చూస్ వచ్చాడంటే నువ్వు ఏమన్నా ఫోన్ చేసి పిలిపించుకున్నావా అవే మాట్లాడండి అవునండి అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఏండి మీరు శివాజీ ఒకప్పుడు కాలేజ్ లో క్రేజీ ఫ్రెండ్స్ అండి అవుదాం అనుకుంటా మొగుడు పెళ్ళాలండి కానీ పెళ్ళికి మీ నాన్న ఒప్పుకోకపోతే ఇంకెవడైనా చేసుకో నీ కాపురం ఎక్కడో అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వస్తానని వాడు ప్రామిస్ చేశాడండి అలాగే ఇక్కడికి వచ్చాడండి అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి ఎంత స్టాబింగ్ చేశారండి వారే వా నైస్ సారీ బాగుందండి అవును పెళ్ళైన తర్వాత సత్యనారాయణ వ్రతం నుంచి ఇప్పుడు దాకా ధర్మావరం బనారస్ కటక్ వెంకటగిరి వాయులు షిఫాను ఇలా డెబ్బై రెండు చీరలు కొనిపెట్టాను మొగుడు కొనిపెట్టిన డెబ్బై రెండు చీరలు పక్కన పెట్టి వాడు కొనిపెట్టిన ఈ చీరను ఎందుకు కట్టుకున్నారండి ఓహో ఐఎమ్ సారీ వాడు కౌగలించుకున్నట్టుంటుందనా అవును ఈ జాకెట్ కూడా ఈ చీర మెటీరియల్ అనుకుంటా వాడే కుట్టించాడా నేను నిన్ను బిగించుకున్నట్టు ఊహించుకో అని చెప్పాడా చెప్పాడా చెప్పు అదేం లేదండి అతను మంచివాడని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న మాట నిజం కానీ మా నాన్న వద్దన వెంటనే మానుకున్నానండి అంతే తప్ప కనీసం ఎదురు షేక్ హ్యాండ్స్ కూడా ఇచ్చుకోలేదు మీరు అనవసరంగా ఏదేదో ఊహించుకుని నువ్వు చెప్పేదంత నిజమేనా మేమీద ప్రమాణ సాక్షిగా చెప్తున్నానండి అయితే ప్రమాణం చేయి ప్లీజ్ శ్రీష ప్రమాణం చేయి వాడు నీకు ఆ చీర ఇస్తున్నప్పుడు ఒక అన్న ఇస్తున్నాడు అనుకుని తీసుకున్నావా వాడిలో ఒక అన్నని చూసి ఈ చీర తీసుకున్నావా చెప్పు నీలో ఓ చెల్లి వాడిలో అన్న ఉన్నారని చెప్పు మీ ఇద్దరిది అన్న చెల్లుల సంబంధం అని చెప్పు మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకున్నందుకు మీ ఇద్దరు కాళ్ళు పట్టుకుని నేను క్షమాపణ అడుగుతా చెప్పు ప్లీజ్ చెప్పు ప్లీజ్ ప్రామిస్ ప్రామిస్ మీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ ముస్తఫా ముస్తఫా డోంట్ వరీ ముస్తఫా ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటో ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏంటో నాకు తెలుసు ఈ ఫ్రెండ్షిప్ లో ప్యూపాదశ లార్వాదశ గొంగుళి పురుగ దశ ఏంటో ఆ దురదేంటో నాకు బాగా తెలుసు నా అనుమానం నువ్వు క్లియర్ చేసావు ఇప్పుడు నేను కొడతాననుకున్నావా నో తల్లి ప్రేమ తెలియని అనాథనైనా ఆడదాన్ని కొట్టే సంస్కారహీనుణ్ణి కాదు ఇక నీ ఇష్టం నీ డెమోక్రసీ నీది నీ స్వేచ్ఛ నిధి నీ ఇండిపెండెన్స్ నిధి ఏం చేస్తావు నీకు వంకాయ ఇష్టం నాకు బెండకాయ ఇష్టం నీకు వెజిటేరియన్ ఇష్టం నాకు నాన్ వెజిటేరియన్ ఇష్టం నీకు వాడు కండలు ఇష్టం నా దగ్గర లేవు నీకు వాడు బాడీ ఇష్టం నా దగ్గర లేదు ఐఎమ్ సారీ వెరీ సారీ ఓ మై గాడ్ వాడు వచ్చే టైం అయిందేమో మరి నేను ఉంటే వాడు ఇబ్బంది పడతాడు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేస్తావా రేపటి నుంచి వాడు వచ్చే టైము వాడు ఇక్కడ గడిపే టైము వాడు వెళ్ళిపోయే టైం ఇదంతా ఒక టైం టేబుల్ రాసిస్తే నేను ఫాలో అవుతాను ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ ముస్తఫా ఏంటే శ్రీరాం బాబు సాపాతి ఉండి అట్టుకు వెళ్తున్నాడు ఏంటే ఈయన ఆళ్ళ ఇంటి ముందు పక్కేసి పడుకుంటున్నాడు ఉండవయ్యా చూద్దాం అదేంటి మాస్టారు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు మా ఇంటి ముందు పక్కేసుకుంటున్నారేమిటి ఆవిడ గారు బయట ఉన్నారనుకుంటానండి అవుట్డోర్ ఆడలేసా అది మా ఆవిడ ఇండోర్ గేమ్స్ ఆడుకుంటుందండి ఇండోర్ గేమ్స్ అంటే ఏంటి మాస్టారు అంటే మా ఆవిడకి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి చూసావా ఎంత అన్యాయంగా మాట్లాడుతున్నాడో మైక్ టైసన్ పేరు శివాజీ అతను వచ్చే టైం అయిందండి అందుకే బయట పట్టుకుందామని వచ్చానండి అతను వెళ్ళగానే వెళ్ళిపోతానండి అరే ఇందులో తప్పే ఉందండి డిఫరెంట్ టేస్ట్ కావాలనుకుందండి కొందరు పొద్దునే అన్నం సాయంత్రం చపాతి తిన్నట్టు సచినోడా మరి మీరు ఇలా ఊరుకుంటే ఎలాగండి మీరు అడగొచ్చు వెరీ సింపుల్ అండి మీ ఇరవై ఏళ్ల కొడుకు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాను తెలుసుకుని వాడికి తెలియకుండా వాడిని రెడ్ హ్యాండ్ గా పట్టుకున్నారనుకోండి రేపటి నుంచి ఎలాగో మా నాన్నకి నేను సిగరెట్ కాల్చే తెలిసిపోయిందని మీ ముందే సిగరెట్ కాల్చడం మొదలు పెట్టాడండి ఇది కూడా అంతే కదండి నా భార్య తప్పు చేసిందని నేను నిలదీస్తే ఎలాగో నా ముగ్గుడికి తెలిసిపోయిందని రేపటి నుంచి నా ముందే లవ్వర్ని డైరెక్ట్ గా ఇంటికి తీసుకొస్తుందండి 
అందుకే వాడు వచ్చే ముందే బయటకొచ్చి వెళ్లిన తర్వాత ఏం తెలియనట్టు ఇంటికి వెళ్ళిపోతానండి అప్పుడు నాకు కూడా కొంచెం గౌరవంగా ఉంటుంది కదండి లేకపోతే రేపటి నుంచి నా మార్మగుడు వస్తున్నాడు కొంచెం మల్లెపూలు తీసుకురా అది చేయి ఇది చేయని పనులు అప్పు చెప్పి నేను చేయకపోతే వాల్ జంపింగ్లు అవసరమా అరే నా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకెందుకు డిస్టర్బెన్స్ ప్లీజ్ మీరు వెళ్ళి పడుకోండి నేను పడుకుంటా గుడ్ నైట్ బాబు ఆ అమ్మాయికి మీకు సంబంధం ఉందని పొద్దున్న పాలు పోసేవాడి దగ్గర నుంచి రాత్రి పూలు అమ్మే దాక కనపడ్డ వాళ్ళందరికీ పోసగొచ్చినట్టు చెప్పాడు బాబు ఆ పిల్ల అవమానంతో ఏ అగాయిత్యమైనా చేసుకుంటే ఆ శవాన్ని అక్కడే పెట్టి మళ్లీ పెళ్లి చేసే లెవెల్ లో తయారయ్యారు బాబు ఈ కాల్ని ఎదవలు ఇప్పుడు మీరు శ్రీరామ్ మీద పోలీస్ కేసు పెట్టినా మీ బలం ఉపయోగించి కొట్టినా మాత్రం నా పిల్ల మంచిదని ఒప్పుకుంటాడా అతన్ని ఎలా శిక్షించాలని కాదు బాబు నువ్వు ఇప్పుడు ఆలోచించాల్సింది ఏం చేస్తే ఆ అమ్మాయి కాపురం నిలబడుతుందో ఆలోచించు సరిపెట్టుకుంటాను ఇంకో మంచి ముగ్గురు దొరకడానికి వీడు తప్పిపోయాడని ఆనందపడతాను శివాజీ ఎవరో కూసిన మురికూతులకు నీ చెల్లెలు శీలం మైలు పడిపోతురా పెళ్లికి ముందే అనుమానం వచ్చింది కాబట్టి సంబంధం తెంచుకుని పారిపోయారు అదే పెళ్లయ్యాక అనుమానం వస్తే సంబంధం నిలుపుకోవడానికి జీవితకాలం మనమే వాళ్ళ కాళమే పడాల్సి వచ్చేది ఏనా చెల్లెలు పెళ్లి పేట్ల మీదే ఆగిపోయిందని సిగ్గుపడుతున్నావా సిగ్గుపడట్లేదమ్మా మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడుతున్నాను ఊరంతా పిలిచి చేస్తున్న పెళ్లి మండపం వరకు వచ్చి ఆగిపోయిందనగానే పిచ్చి కోపంతో కూతురు జుట్టు పట్టుకుని ఎవడితోటి తిరిగావే ఎప్పుడు కడుపు తీయించుకున్నావే అని అడిగే తల్లులున్నారు అబాండం పడిందనగానే అన్నయ్య కాళ్ల మీద పడి ఏ తప్పు చేయలేదని చెప్పుకునే చెల్లెళ్ళుంటారు కాని ఆడపిల్ల మనసు నిజంగా అమ్మకొక్కదానికే తెలుసని ఈరోజే తెలుసుకున్నానమ్మా ఏ జరిగినా మన మంచికే అనుకోవాలయ్యా తప్పకుండా మనకి చెడు తల పెట్టిన వాళ్ళకు కూడా మంచే జరుగుతుంది మంచే జరిగేలా చేస్తా శిరీష నాకు బెండకాయ వేపుడు అంటే చాలా ఇష్టం అదే చేశానండి వారే వా థ్యాంక్స్ లాట్ అలాగే ఉడవచ్చాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం రేపు చేస్తావా అది కూడా చేశానండి చేసావా రే థ్యాంక్స్ లాట్ అందులోకి మీగడితో పాటు ధనియాల చారు కూడా చేశానండి మీకు అల్సర్ అని అన్నిట్లోనూ ఉప్పు కారం తగ్గించాను ఎంత ఉప్పు కారం తిన్నా నేను నీకు రుచిగా ఉండలే శిరీష బేసికలీ అనాథని పైగా అల్సర్ పేషెంట్ ని టైమ్ కు తినాలి ఇష్టమైనవి తినాలి ఇవన్నీ తినాలంటే నాకు నీ సహాయం కావాలి సహాయం అంటే ముద్దలు చేసి పెట్టడం కాదు శివాజీ నీకు ముద్దులు పెట్టాడా లేదా చెప్ప శిరీష అన్నం తినకపోతే పేగలు మాడిపోతాయి నిజం తెలుసుకోకపోతే పేగులు కట్టైపోతాయి ప్లీజ్ చెప్పు నీకు శివాజీకి మధ్య ఏం జరిగిందో చెప్పు నిజం తెలుసుకుని ఏం చేస్తారు అంటావు జస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గెలిచాడు అంటే ఓహో అని ఊరుకుంటావా లేదుగా అతను ఎంత మెజారిటీతో గెలిచాడని అడుగుతాం ఏ ఒక యాంగ్జైటీ ఒక ఆతృత 
అలాగే ఒక చిన్న పిల్లోడు రే మటి తింటావరా అని కొట్టబోతాం వాడు లేదు లేదన్నాడు అనుకో అప్పుడు కొట్టం వద్దమ్మా మటి తింటే ఆరోగ్యం చెడిపోతుందంటాం అలాగే నీకు శివాజీకి మధ్య సంబంధం ఉందా నేరిద్దరు తిరిగారా అని అడుగుతున్నాను అవును తిరిగామన్నామనుకో వద్దు శిరీష ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది తప్పమ్మా రోగాలు వస్తాయని చెప్తానంటే శిరీష బేసికలీ నేను అల్సర్ పేషెంట్ అమ్మా పైగా అనాథని నిజం తెలుసుకోకపోతే నాకు చచ్చిపోయి ఎంత టెన్షన్ వస్తుందమ్మా చెప్పు ప్లీజ్ ఏం జరిగింది పుట్టండి నాకే పాపం తెలీదు అతనికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు అబ్బా నీ మొగుడు అనుమానపు మొగుడు అనే స్టాంప్ ఉండిపోవాల్సిందేనా శిరీష నీ భర్త బ్రాడ్ మైండెడ్ భర్త ఓపెన్ హార్టెడ్ హస్బెండ్ అనే బిరుదు వచ్చే శక్తి నీలోనే ఉంది చెప్పు చెప్పవా చెప్పు నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటా ప్లీజ్ ఎవరో వచ్చిన తొందరు కలుపుతి ఏ కళ్ళు 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 తుడుచుకుని వెళ్ళు పెళ్ళాన్ని కొట్టాను నన్ను అబద్ధం చేసుకుంటారు ప్లీజ్